வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் சத்தியமூர்த்தி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கம் இருக்கிற அந்த பெல் பட்டன் எழுதிக்கோங்க நம்மளோட வீடியோஸ் முழுக்க காத்துட்ருக்கு இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எஸ்ஓடி அது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஷியல் அவுட்புட் ட்ரேசிங் இதில் வந்து நமக்கு அஞ்சு மார்க் கேட்குறாங்க கொஷின் ஓகேங்களா இது ஒன்றும் ரொம்ப பெரிய விஷயமாக நினைக்கக்கூடாது இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று பார்த்திங்கனாக்கா ஸ்டெப் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து பேட்ச் மெத்தட்னு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஓகேங்களா நம்ம பேட்ச் மெத்தட் பின்னாடி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஸ்டெப் மெத்தட் பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்டெப் மெத்தட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா அதில் வந்து ஆர்டர் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து இதில் உடைய கான்செப்டே வந்து ஆர்டர் பண்ணுறது தான் இதில் அந்த என்ன ஆர்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு நம்பர்ஸு இல்லைனா வேர்ட்ஸ் இது ரெண்டுத்தில் தான் கேட்பாங்க ஆர்டரிங் ஓகேங்களா இது நம்பர்ஸில் என்னென்னா கேட்பாங்க ஆடு ஈவனு ப்ரைமு காம்போசிட் நம்பர்ஸு சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்திங்கனாக்கா ஒன்று அசெண்டிங் பண்ணணும் இல்லைனா டிசைனிங் பண்ணணும் இது மாதிரி கேட்பான் அப்படி இல்லையா வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸில் என்னென்ன வவ்வல்ஸு கான்சனண்ட்டு லெட்டர் கவுண்ட்டு ஓகேங்களா இதுலேயும் வந்து அசெண்டிங் இல்லைன்னா டிசெண்டிங் இது மாதிரி வந்து நம்ம ஆர்டர் பேஸ்ட் ஆன் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் வேர்ட்ஸ் வச்சு தான் வந்து எஸ்ஓடி வந்து கொஷின்ஸ் கேட்குறான் ஓகேங்களா இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எஸ்ஓடியில் ஸ்டெப் மெத்தட் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஸ்டெப்னு கொடுத்துருவான் அப்படி இல்லையா திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் த எபோ இன்புட் அப்படின்னு கொடுப்பான் ஓகேங்களா இது பேஸ்ட் ஆன் மெயின்லி வந்து இன்புட் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் இன்புட் கொடுத்துருப்பான் அது கீழே ஒரு நாலு ஸ்டெப் கொடுத்துருப்பான் இல்லை அஞ்சு ஸ்டெப் கொடுத்துருப்பான் நீங்கள் இதில் வந்து அஞ்சாவது ஸ்டெப்பை தான் பார்க்கணும் லாஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் லாஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை பார்த்துட்டு அது என்ன லாஜிக்கில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு செகண்ட் ஸ்டெப்லேருந்து நீங்கள் வந்து எப்படி அதை அடிக்கி ஆர்டர் பண்ணி கொண்டு போயிருக்காங்கன்றது நீங்கள் பார்க்கணும் ஆர்டர் பண்ணி கொண்டு போயிருக்கான்னு பார்த்த உடனே நீங்கள் அங்கே வந்து அது சால்வ் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு கொஷினில் வேறு ஒரு இன்புட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இன்புட்டை தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் ஓகே அதை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் திஸ் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஹெபோ இன்புட்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லையா சில இதில் கொஷினில் கேட்டிருப்பான் லாஸ்ட் பட் ஒன் அப்படி இல்லையா செகண்டு லாஸ்ட் ஸ்டெப்னு கொடுத்துருப்பான் எல்லாம் பென் அல்டிமேட்னு கொடுத்துருப்பான் இது மாதிரி கேட்டான் அப்படின்னாலே செகண்ட் ஸ்டெப் ஃப்ரம் த எண்டு அப்படின்னா லாஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு முன்னாடி ஸ்டெப் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா அடுத்து பாருங்கள் டு ஃபைண்ட் த இன்புட் ஆர் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் இது மாதிரி கேட்டான் அப்படின்னா கான்பிடிட்டர்மெண்ட் டக்குன்னு கண்ணை மூடி போட்டுருங்க எப்பயுமே வந்து ஸ்டெப் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் இன்புட்டையும் இல்லையோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பையோ கண்டுபிடிக்க முடியாது பேட்ச் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் ஸ்டெப் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்க முடியாது இது பார்த்த உடனே கான்பிடிட்டர்மெண்ட் போட்டுருங்க புரியுதுங்களா வாங்க நம்ம இப்போ சமக்கு போகலாம் பாருங்கள் நமக்கு இப்படி தான் கொஷின் கேட்பான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் இன்புட் கொடுத்துருவான் அதில் கீழே வந்து ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருவான் ஓகேங்களா இதில் வந்து கடைசியாக இது தான் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஓகேங்களா இது என்ன சொல்லியிருக்கான் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் இஸ் த லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் திஸ் இன்புட் இந்த இன்புட்டுக்கு இது தான் சொல்லிட்டான் ஓகேங்களா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே என்ன பண்ணணுன்னா ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் தான் பார்க்கணும் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பில் என்ன உங்களுக்கு லாஜிக் கொடுத்துருக்கான்றது நீங்கள் அப்படி நோட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதில் என்ன லாஜிக் கொடுத்துருக்கா உங்களுக்கு எதாவது தெரியுதுங்களா பாருங்கள் நல்லா தெரியுதுங்களா ஏதாவது தெரியுதா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறான் அப்படின்னா வேர்ட்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறான் இதை இதை நம்பர்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறான் முன்னே நம்ம சொன்ன மாதிரி வேர்ட்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு நம்பர்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு அதில் இதை வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க இதையும் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க இவ்வளோ தான் கான்செப்ட் இதை எப்படி அந்த லாஜிக் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லேருந்து அஞ்சாவது ஸ்டெப்லேயும் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்றது தான் அதை பார்க்குறோம் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இப்போது இன்புட் வந்து நைன்டி எயிட்னு இருக்குது ஆனால் எங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட் பைட்னு கொடுத்துருக்கான் ஓகேங்களா இப்போ பைட்டுன்றது இங்கே இருக்குது இல்லையா அதை எடுத்து இங்கே போட்டிருக்காங்க நைன்டி எயிட் அப்படியே போட்டிருக்காங்க இந்த ஒன் நாட் டூன்றதை எடுத்து கடைசியாக போட்டிருக்காங்க புரியுதுங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்தது பாருங்கள் லீகல் எடுத்து இங்கே போட்டாங்க எயிட்டி எயிட்டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் இப்படியே போட்டாங்க மேங்கோ டுவெண்ட்டி ஒன் கூல் ஜிங்கு அப்படி போட்டாங்க இப்போ இதில் என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்த உடனே இப்போது நம்பர்ஸில் இருக்கக்கூடிய சின்ன நம்பர் இருக்குது இல்லையா இப்போ ஏபிசிடி அவங்க இந்த இதில் வந்து டிசெண்டிங்கில் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் இங்கே இருக்குது இல்லையா டிசெண்டிங் ஆர்டரு இந்த இதில் கடைசி இ
இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் என்ன அப்படின்னா நம்பர் போட்டு போடுறது நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதில் எது ஃபஸ்ட் வரும் எது செகண்ட் வருன்றத நம்பர் போட்டுக்கோங்க இப்போ ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பில் ஜிங்குன்னு பா இருக்கா அந்த இதுதான் இப்போ நம்பர்ஸு இப்போ வந்து இங்கெல்லாம் நீங்கள் எழுதாதீங்க இப்போ பாருங்கள் இது ஒன்றுன்னு ஒன்றும் இது டூ இது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டு நைனு டென்னு மொத்தம் டென் இருக்குது இந்த நம்பர் அப்படியே இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள் இப்போது இது மாதிரி கீழே நம்பர் போட்டிருக்கு இல்லைங்களா இது மாதிரி நம்பர் போடணுன்றது கூட அவசியம் கிடையாது நீங்கள் டைரெக்டாக ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இன்புட்டில் இன்புட் முதல் எழுதுகிறீங்க இந்த இன்புட் எழுதக்கூடாது நான் அதை என்ன சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டே என்ன சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருவோம் இதை நீங்கள் பார்த்துட்டு இது என்ன லாஜிக்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து அவங்க கொஷனில் இது மாதிரி ஒரு தனியாக இன்னொரு இன்புட் கொடுத்துருப்பான் அது கீழே தான் அஞ்சு கொஷின் கேட்டிருப்பான் இந்த இன்புட்டுக்கான கொஷின் கேட்க மாட்டான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இன்புட் வந்து உங்களுக்கு லாஜிக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் ஓகேவா அதுக்கு கீழே நீங்கள் வந்து இந்த இன்புட்டுக்கு தான் வந்து நம்பர் போட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இருந்தாலே நான் உங்களுக்கு இதிலே இப்போ சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இன்புட் இருக்கா இன்புட்டில் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க வேர்ட்ஸ் வந்து டிசெண்டிங்லேயும் நம்பர்ஸ் டிசெண்டிங்லேயும் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி தானே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நமக்கு வேர்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஜிங்குன்றது வரணும் ஓகேவா அடுத்தது ஜெட்டுக்கு அடுத்தது என்ன நம்ம இது இருக்கும் மேங்கோ இருக்கும் ஓகேங்களா ரெண்டு அடுத்து என்ன இருக்கும் லீகல் சாரி ஓகேங்களா அடுத்து என்ன இருக்கும் கூழ் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து என்ன இருக்கும் பைட் இருக்குமா ஓகேவா அடுத்து இப்போ இது என்ன வேர்ட்ஸில் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு புரியுதுங்களா இப்போது நம்பர்ஸில் போட்டுக்கோங்க நம்பர்ஸில் டிசெண்டிங் போகணும் அடுத்து இது தான் வரும் இல்லையா ஒன் ஆட் டூ சிக்ஸு அடுத்தது இது செவனு இது எயிட்டு இது நைனு இது டென்னு புரியுதுங்களா இது மாதிரி நம்பர் வந்து நீங்கள் மனசுலே வச்சு போட்டுக்கணும் இது வந்து இங்கே ஒரு முறை போட்டு அடுத்து இங்கே ஒரு முறைலாம் போடக்கூடாது இங்கே என்ன ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இங்கே நீங்கள் மனசில் வச்சு அப்படியே நம்பர் போட்டுக்கோங்க இந்த நம்பர் அப்படியே எடுத்து எடுத்து எழுதுறீங்க அடுத்தது இருங்க நான் உங்களுக்கு தெளிவாக அடுத்து இதில் சொல்கிறேன் இருங்க இப்போ பாருங்கள் இது இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இந்த நம்பர் இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த நம்பரை வந்து இங்கே இப்படி போடுறதுக்கு பதிலாக இது வந்து நம்ம சிஸ்டத்தில் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் சிஸ்டத்தில் பார்த்து உடனே நீங்கள் இன்புட் நிறுத்தி இந்த நம்பர் இப்படி எழுதிக்கோங்க நீங்களாக வந்து ஓகேவா அடுத்தது ஸ்டெப் ஒன் நம் ஸ்டெப் டூ எப்படி போட்டிருந்தாங்க முன்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்ன பார்த்தோம் வேர்ட்ஸில் வந்து பின்னாடியிலேருந்து முன்னாடி அடிக்கிட்டு போயிருந்தாங்க நம்பர்ஸில் முன்னாடி வந்து பின்னாடி அடிக்கிட்டு போயிருந்தாங்க பட் வந்து கடைசி ஸ்டெப் வந்து நமக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னாக்க டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வரணும் ரெண்டுமே இதுதான் கான்செப்ட் இது ஓகேங்களா இது வந்து தனியாக ஒரு பெரிய லாஜிக்கெலாம் நினச்சிக்காதீங்க நம்ம என்ன ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன வருதுன்னு பார்த்தோமோ அதை தான் எழுதி வச்சுருக்கேன் புரியுதுங்களா ஏன்னா அழிச்சிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போது நம்பரில் கடைசி இங்கே என்ன வந்துச்சு இந்த இடத்துல வேர்ட்ஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம பார்த்தோமே நீங்கள் என்ன ரிமைன் பண்ணி கூட ஒரு டைம் பாருங்கள் இங்கே என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா பைட்னு வந்திருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சாரி சாரி லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த இடத்துல பைட்னு வந்திருக்கும் இதை தான் வந்து அவன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து கொண்டு போய் வச்சுருக்காங்க இந்த இதில் ஓகேவா ஸோ வந்து இங்கே ஃபைவ்னு போட்டுக்கிறோம் ஏன்னா பைட்டுக்கு வந்து ஃபைவ் ஓகேங்களா அடுத்தது வேறு என்ன நம்பர்ஸில் ஒன் ஆட் டூ ஒன் ஆட் டூன்றது கடைசி வச்சுருக்காங்க அப்போ ஒன் ஆட் டூக்கு சிக்ஸ்னு போட்டுக்கிட்டீங்க ஓகேங்களா இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்களா இப்போ அடுத்து என்ன நம்பர் இருக்குது செவன் இருக்குது ஃபைவ் சிக்ஸு போட்டுவிட்டோம் இப்போ த்ரீ இருக்குது எயிட் இருக்குது நைனு டூ டென்னு ஃபோர் ஒன்று இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இது ஓவர் அடுத்தது ரெண்டாவது ஸ்டெப் இப்போது அஞ்சு இருக்குது அடுத்தது அஞ்சுக்கு முன்னாடி என்ன வரணும் நாலு வரணுமா அப்போது இங்கே நாலு ஃபோர் ஃபைவ் அடுத்தது இங்கே என்ன வரும் இங்கே சிக்ஸ் இருக்கா அப்போ இங்கே சிக்ஸ் நவுந்துரும் இப்படி உள்ளே தள்ளிட்டு போகிறது இதை இப்படி உள்ளே தள்ளிட்டு போகிறோம் ஓகேவா இதை வந்து இப்படி உள்ளே தள்ளிட்டு போகிறோம் கொடுத்துங்களா இதை இப்படி உள்ளே தள்ளுறோம் இதை இப்படி உள்ளே தள்ளுறோம் டிசைண்டிங் ஆடுறதுக்காக நல்ல கான்செப்ட் நேரம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபோர் போட்டுட்டீங்க ஃபைவ் போட்டுட்டீங்க இங்கே சிக்ஸு உள்ளே தள்ளிட்டீங்க அடுத்து என்ன வரும் அப்படின்னாக்க இங்கே செவன் வரும் ஓகேவா மீதி என்ன இருக்குது மீதி இதில் என்ன இருக்குது ஃபைவ் போட்டுட்டீங்க செவன் அங்கே போட்டுட்டீங்க இப்போ த்ரீ எடுத்து எழுதிக்கோங்க எயிட் போட்டுக்கோங்க நைன் போட்டுக்கோங்க டூ டென்னு ஃபோர் ஃபோர் அங்கே போட்டுச்சு மீதி ஒன்று இங்கே எழுதி எழுதிக்கோங்க புரியுதுங்களா இப்போது தேர்ட் ஸ்டெப்
சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது டூ அங்கே போட்டுவிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது டென் இருக்குது இங்கே டென்னு மீதி ஒன் இருக்குது ஓகேங்களா ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இங்கே சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு வந்து கடைசி ஸ்டெப் கிடச்சிச்சிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்னுன்னு இப்போ நம்ம போட்ட நம்பரினுடைய ஃபைனல் ஸ்டெப்னுடைய இது நம்பர்ஸ் ஓகேங்களா இது இந்த நம்பரை இது தான் ஸ்டெப்ஸ் இது மாதிரி நம்பர் போட்டுருங்க இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கீழே கொடுத்துருக்கிற இந்த கொஷின்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரி நம்ம நம்பர் போடுறோம் இதுக்கு நம்பர் போடக்கூடாதுன்னு முன்னே சொல்லியிருக்கிறேன் இது வந்து ஜஸ்ட்டு உங்களுக்காக இப்போ சொன்னது நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை லாஜிக் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இன்புட் கொடுத்துருப்போம் அதுக்கு தான் நீங்கள் நம்பர் போட்டு அதுக்கான ஆன்சர் போடணும் இப்போ நம்ம எப்படி அந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் போடணுன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் புரியுதுங்களா இப்போ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா டவுட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் போடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய வேர்ட்ஸுடைய மூவ் இந்த பக்கம் இருக்கணும் நம்பர்ஸுடைய மூவ்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கணும் முன்ன நம்ம அப்படி தான் பார்த்தோம் அதுதான் லாஜிக் ஓகேங்களா அந்த லாஜிக் வச்சு தான் நம்ம இப்போ இது போடுறோம் இப்படி தான் கொஷின் அதாவது அந்த லாஜிக் உள்ளே கொஷின் அடுத்த கொஷின் இது ஓகேங்களா இப்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஃபைவ் போடுறோம் இங்கே சிக்ஸு போடுறோம் ஓகேங்களா நம்பர்னுடைய ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் வந்து சிக்ஸு போடுறோம் அதே மாதிரி வேர்டுடைய லாஸ்ட் லெட்டர் ஃபைவ் போடுறோம் ஓகேங்களா மீதி என்ன இருக்குன்றத அப்படியே எழுதிடுறோம் மீதி அப்படியே லைனாக ஓகேங்களா இப்போ டூ டென் எயிட் த்ரீ நைன் ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஏற்கனவே போட்டுவிட்டோம் இது ஃபோர் ஓகேங்களா இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஓவர் இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஃபோர் போடுறோம் இங்கே ஃபைவ் மீதி எல்லாம் அப்படியே போடுறோம் இங்கே லாஸ்ட் இங்கே சிக்ஸு சிக்ஸ் இந்த பக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே என்ன வரும் செவன் வரும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் ஃபோர் ஃபைவ் மீதி ரிமே நீங்கள் என்ன இருக்குது டூ இருக்கா டூ இருக்குது டென் எயிட் த்ரீ இருக்குது நைன் இருக்குது ஒன் இருக்குது செவன் அங்கே போட்டுவிட்டோம் இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் புரியும் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேங்களா மீதி ரிமைனிங் டூ இருக்குது டென் இருக்குது எயிட் அங்கே போடுறோம் ஓகேங்களா சிக்ஸ் தள்ளுறோம் செவன் எயிட்டு இப்போ ஒரு த்ரீ நைன் த்ரீ அங்கே போட்டுவிட்டோம் ஸோ வந்து நைன் ஒன் ஓகேங்களா இப்போ ஃபோர்த் ஸ்டெப் இப்போ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே ரிமைனிங் டூ இங்கே இங்கே போட்டுவிட்டோம் இல்லையா ஸோ வந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ள தள்ளும் போது சிக்ஸு செவனு எயிட்டு நைன் ஓகேங்களா மீதி ரிமைனிங் டென் இருக்குது ஒன் இருக்குது ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அடுத்து உள்ள தள்ளும் போது சிக்ஸு செவனு எயிட்டு நைனு டென் ஓகேங்களா இதுதான் நமக்கு வந்து இ இதுதான் நமக்கு வந்து ஃபைனல் ஸ்டெப் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் இது இப்போ அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துருக்கிற இம்போர்ட்டில் நமக்கு அஞ்சு ஸ்டெப் வருது இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பில் வச்சு தான் நமக்கு வந்து கொஷின் கேட்பாங்க அந்த கொஷின் வந்து உங்களுக்கு பக்கம் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த கொஷின் பாருங்கள் இப்போது அதில் எப்படி கொஷின் கேட்குறானோ அது மாதிரி நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப் இந்த ஸ்டெப் திஸ் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்னு கொடுத்துட்டு இதுக்கான இம்புட் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா கண்டுபிடிக்க முடியாது காம்பிடேட்டர்மெண்ட் போட்டுருங்க சப்போஸ் தேர்ட் ஸ்டெப் கொடுத்துட்டு இம்புட் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் முடியாது அப்படி இல்லையா ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் கொடுத்துட்டு செகண்ட் ஸ்டெப் கண்டுபிடினாலே முடியாது ஸோ வந்து இதில் எதுவுமே ரிவர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸ்டெப் மெத்தடில் பேட்ச் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கலாம் இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிச்சிங்களா ஓகேங்களா புரியலனாக்க கீழே டவுட் கீழே கேளுங்க உங்களுடைய கமெண்ட் உங்களுக்கு நான் வந்து இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் புரியுதுங்களா இப்போ வந்து பக்கம் கொஷின் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் அதுக்கான ஆன்சர் எப்படி போடணுன்றத சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வாங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன கேட்டிருக்கான் அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப் த்ரீ வாட் இஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் ஏஸ் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் என்று கேட்டிருக்கான் அப்போது தேர்ட் ஸ்டெப்பில் ஏஸ் வந்து லெஃப்ட் ஹண்ட்லேருந்து எத்தனாவது பொசிஷனில் இருக்காருன்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஏஸ் நோட் நம்பர் ஃபைவ் இப்போ இந்த இடத்துல ஃபைவ் இருக்குது லெஃப்ட் ஹண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது அது வந்து தேர்ட் பொசிஷனில் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட் பொசிஷன் அப்போ அதனுடைய ஆன்சர் என்னன்னாக்க தேர்டு சரிங்களா அடுத்தது செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் இன் ஸ்டெப் ஃபைவ் ஹவு மெனி லெட்டர்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆர் பிட்வீன் ட்ரீம் அண்ட் செவன்ட்டி டூ ஓகேவா இப்போ ட்ரீமுக்கு என்ன நம்பர் ஃபோர் செவன்டி டூக்கு செவன் இப்போது ஃபிஃப்த் ஸ்டெப
ஒரு இது கொடுத்துருக்கான் க கைட்டு கிவ் ட்ரீம் ஏஸ் ட்ரைட்டு இது வந்து எந்த ஸ்டெப்பில் வருது இது மாதிரின்னு கேட்குறான் இது மாதிரி கொஷின் கேட்டான் அப்படின்னாக்கா இப்போ த்ரீ சாரி இப்போ கைட்டுக்கு வந்து டூன்னு இருக்கா இப்போ டூ இங்கே வருதா அடுத்து த்ரீ எங்கே வருது கிவ்வுக்கு வருதா ஃபோர் என்னத்துக்கு வருது ட்ரீம் வருதா அப்போ தி ஃபோர் ஸ்டெப்பில் வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு எடுத்ததுமே ஃபோர் ஸ்டெப்பை போட்டுறாதீங்க முழுசாக பாருங்கள் இப்போ இது பார்க்கும் போது என்ன வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க கொடுத்துருக்குறது பாருங்கள் மிங்கிலே ஆகலை வேர்ட்ஸ் தனியாகவும் இருக்குது நம்பர்ஸ் தனியாக இருக்குது நமக்கு எந்த இடத்துல நமக்கு வேர்ட்ஸ் தனியாகவும் நம்பர்ஸ் தனியாகவும் வருதுனாக்கா ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் தான் அந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்குது ஆன்சர் இப்போ நமக்கு அங்கே அது மாதிரி கிடைக்கல ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் கைட்டுன்றது செகண்டு லெட்டர் இல்லையா ஸோ செகண்ட் லெட்ரு அப்படியே பார்த்துட்டு வாங்க இப்போது ஃபிஃப்த்து ஃபோர்த்துலேருந்து ஃபிஃப்த்து ஏசி இருக்குது அடுத்து டென்னு டென்னு என்ன இருக்குது நைன்டீன் இருக்கா அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான் ரைட்டுன்னு கொடுத்துருக்கான் ரைட்டுக்கு இங்கே இந்த இடத்துல ஒன்று வரணும் ஸோ அது வந்து தப்பு அவன் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் அது எதுவுமே அதாவது என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் பாருங்கள் நோ சச் தட் த ஸ்டெப் இஸ் தேர் ஓகே அதுதான் ஆன்சர் இது மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்பு இல்லை ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் இன் ஸ்டெப் டூ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் லெட்டர் ஆர் நம்பர் இஸ் ஃபிஃப்த் ரைட் ஆஃப் த கைட் இப்போ ஸ்டெப் டூவில் ஸ்டெப் டூவில் கேட்குறாங்க கைட்டுக்கு கைட்டினுடைய நம்பர் டூ இந்த டூவுக்கு ரைட்டில் ஃபிஃப்த் என்ன இருக்குது நம்பரு வேர்டு எது இருந்தாலும் சரி ரைட்டில் எது இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் அப்போது இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா இங்கேருந்து என்ன கூடாது அடுத்து இங்கேருந்து தான் என்னென்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ இதுதான் இருக்குது கைட்டினுடைய ரைட் ஃபிஃப்த்தில் சைடில் பொசிஷனில் இந்த ஒன்று தான் இருக்குது அந்த ஒன்று என்ன இருக்குது ரைட்டுன்னு இருக்குது அதனுடைய ஆன்சர் வந்து ரைட் ஓகேங்களா இப்போது அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான் ஹவு மெனி ஸ்டெப்ஸ் வுட் பி நீட் டு கம்ப்ளீட் த அரேஞ்ச்மெண்ட் கேட்டிருக்கான் இப்போ நமக்கு அஞ்சு ஸ்டெப்பு தேவைப்படுறதுக்கு இந்த முடிக்கிறதுக்கு ஓகேவா ஸோ அதனோட ஆன்சர் என்னென்னாக்கா ஃபைவ் ஓகேங்களா இவ்வளோ தான் இவ்வளோ தான் எஸ்ஓடி ரொம்ப ஈஸி தான் நான் உங்களுக்கு எடுத்து போட்டுக்கிறது கொஞ்சம் டஃப்பான இது தான் இதே ஈஸியானதெல்லாம் நிறையா இருக்குது நீங்கள் வந்து ரெகுலராக நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறையா இதனுடைய கொஷின்ஸ்லாம் நிறையா போட்டிருக்கோம் அது ஒன்று ஒன்றும் உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் வந்து சீக்கிரம் நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டு வெளியே போக முடியும் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அப்போ தான் எனக்கு வந்து ஒரு பூஸ்ட் கிடைக்கும் ஓகேங